Så er vi klar til den tredje video i Joomla-serien her på nemprogrammering.dk, hvor jeg, Susanne Kro Hansen fra Weasom, er i gang med at gøre jer i stand til at lave en hjemmeside baseret på CMS-systemet Joomla. I den sidste video installerede vi Joomla, så nu er vi faktisk næsten helt klar til at lave en super flot hjemmeside. For nemheds skyld har jeg valgt at basere videoserien på en case, så min hjemmeside er til en lille selvopfundet danseskole, der hedder Twisters. I denne her video lægger vi lige Joomla til side et øjeblik. Der er nemlig noget, der er vigtigere, når man laver hjemmesider, end hvilket system man vælger til at lave selve hjemmesiden med. Har du en plan for din hjemmeside? Nej? Så bare tag det helt roligt. Du er nemlig ikke alene. Der er næsten 60% af dem, der har en hjemmeside, der ikke har en plan eller en indholdsstrategi til deres side. Men når vi tænker lidt over det, så kan det faktisk sammenlignes med den gang, vi lavede projektarbejde i skolen. Når vi lavede projekter i skolen, så lærte vi, at vi først skulle lave en indholdsfortegnelse, bagefter skrive indholdet. Og det skulle vi gøre, inden vi gik i gang med at skrive konklusion og introduktion. Og det gælder faktisk også for hjemmesider. Så derfor har jeg lavet en tjekliste over ting, der er rigtig gode at have tænkt over og ting, der er rigtig gode at have klar, inden du går i gang med at lave selve hjemmesiden. Først og fremmest, så synes jeg, du skal bruge lidt tid på at tænke over, hvorfor du gerne vil have en hjemmeside. I Twisters tilfælde skal de have en hjemmeside for at kunne reklamere for danseskolen og for at gøre det let at tilmelde sig til dans. Det næste, jeg rigtig gerne vil have dig til at tænke over, det er, hvem dine kunder er og hvad du vil opnå med og kommunikere med dem. Twisters største kundegruppe er unge mennesker, der gerne vil gå til dans. Men de har faktisk også en eliteafdeling, så de fungerer også som en slags kundegruppe med nogle særskilte behov. Så er der det med brugerne. Det er jo dem, vi laver hjemmesiden til. Derfor er det en rigtig god idé at have tænkt over, hvem de er. Hvem er det, du henvender dig til? Er det unge? Er det ældre? Hvorfor tror du, de besøger din hjemmeside? Det er et kendt faktum, at man har ca. 30 sekunder til at fange deres opmærksomhed, når de først er kommet ind på hjemmesiden. Hvad tror du, de kigger mest efter? Hvad tror du, det er, de gerne vil finde, når de kommer derind? Så er der det med, hvor de er, når de kigger på din hjemmeside. Sidder de foran computeren, eller kigger de på din side fra en tablet eller en mobil? Hvordan ser din side ud, når de kigger på den fra en tablet eller en mobil? Sørg for at lave en plan for, hvad du gerne vil have indhold på din hjemmeside. Gør indholdet klar. Skriv tekster. Find billeder og links frem. Find ud af, hvad for nogle søgeord du tror, de bruger, når de leder efter din side. Du skal også beslutte, hvordan din hjemmeside skal se ud. I Joomla-terminologi betyder det, at du skal finde en template, der dækker dine behov. Der er mange gratis templates til Joomla, og der er mange, hvor man for et relativt lille beløb kan købe en. Søg på Joomla og template på nettet. For nemheds skyld har jeg valgt at basere Twisters hjemmeside på den standard template, der følger med Joomla. Den hedder Bees 5. Den tilpasser vi lidt til vores behov i løbet af videoserien. Men i en senere video viser jeg jer også, hvordan man kan installere en ny template, som man enten har købt eller fundet på nettet. Det er en rigtig god idé at teste, om ens hjemmeside virker i alle browsere. Det er ikke alle ting, der vises på samme måde i henholdsvis Internet Explorer, Chrome eller Firefox. Og selvom programmørerne bag Joomla gør alt for, at der skal være taget højde for det, er det god skik at tjekke, at det ser ordentligt ud. Det kan man for eksempel gøre på browsershots.org. Test om din hjemmeside kan bruges, hvis man ser den på en mobil eller en tablet. Og når det er gjort, så er du faktisk ved at være klar til at bygge din side. I den næste video her på nemprogrammering.dk, der gennemgår jeg Joomlas opbygning og hvordan man arbejder med indhold i Joomla. Jeg håber, du er klar til at komme videre til næste trin.